Assalamualaikum प्रिय शिक्षिती रा तुमरा सभी का मनोसार शिक्षक रहला रहो तो भला वाचो अमीरी आज हमारा तुम्हारे में था टेस्ट आकर तुम जाना चाहिए तो तुमरा जाड़ा पंचम सीनी ते समा पनी परीक्षा थी आचो तुम्हारे एक टा बोरा बड़ी एक टा ओबीजोक था के जामी क्या नो तुम्हारे गणित क्लास गुलो नहीं ना আমি তোমাদের দিব কারণ আমরা জানি আজকে এই পৃথিবীর যে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে তোমাদের সব সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ আছে এমন তো অবস্থায় তোমরা বাসাতেই লকডাউন অবস্থায় আছো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তোমাদের গণিতের যে একটা প্রপার একটা গাইড তোমরা ক্লাসে শিক্ষকদের মাধ্যমে যেটা পেতে সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছো তো আজকে সেই নিমিত্তে আমি তোমাদের সামনে চলে আসছি ক্লাস নেবার জন্য যে তোমাদের আসলে গণিতের যে বিষয়টা হলো তোমাদের গণিত বইয়ের যে সাজেশন ভিত্তিক যে গণিত ক্লাস আমি সেটাই নেব ঠিক আছে কারণ এমন একটা কিছু ক্লাস তোমাদেরকে দিতে চাই যাতে করে তোমরা যে কোনো ধরনের গাণিতিক সমস্যা আসুক পরীক্ষায় কাঠামোগত সিদ্ধান্তশীল আসুক তোমরা যেন সাবলীলভাবে অ্যানসার করতে পারো সেই দক্ষতা যেন অর্জন করতে পারো সেই লক্ষ্যে আসলে আমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো নিব আশা করি তোমরা আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাসগুলো দেখবে এবং এনজয় করবে এবং তোমাদের মতামতগুলো জানাবে এবং আমাদের এই সাজেশন ভিত্তিক ক্লাসটা মিস না করতে চাইলে তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবে ঠিক আছে আমাদের চ্যানেল মেথডটা সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই এবং তোমাদের মতামত জানাবে তো চলো আমরা আজকে আমাদের প্রথম ক্লাসটার গণিতটা আমরা দেখি যে এখানে আমরা প্রশ্নটা একটু পরে দেখি দেখো গ্রামবাসীরা গ্রামে রাস্তা মেরামতের জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রামে তিনশো চব্বিশটি পরিবার আছে এবং প্রত্যেক পরিবারের দুইশো পঞ্চাশ টাকা করে জমা জমা দেয় তাহলে সর্বমোট কত টাকা হবে দেখো আমাদের আসলে এই যে অঙ্কটা তোমরা এই অঙ্কগুলো অনেক সময় এটা কিন্তু কি হবে এটা ভাগ হবে না গুণ হবে এটা কিন্তু তোমাকে অবশ্যই প্রশ্ন পরে তোমাকে বুঝতে হবে তো এই যে বোঝাটা এটা যদি তুমি বোঝাটা অর্জন করতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের একটা কাজ হবে কি তোমরা তাহলে যে কোনো প্রশ্ন পরে তুমি মানে সিদ্ধান্ত আসতে পারবে যে আসলে আমি এটাকে গুণ করব নাকি ভাগ করব তাই না তাহলে তোমাকে অবশ্যই মনোযোগের সাথে তোমার কোশ্চেনটা পড়তে হবে তাহলে দেখো আমরা আবার একটু পড়ি যে গ্রামবাসীরা গ্রামের রাস্তা মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিলেন শেষ এখানে কোনো গণিত নাই এখানে একটা সিদ্ধান্ত যে গ্রামবাসীরা তাদের রাস্তাটা রিপেয়ার করবে এর জন্য মনে করো এই একটা রাস্তা এই রাস্তাটা গ্রামবাসীরা রিপেয়ার করবে এর জন্য ওই গ্রামে যে গ্রামটা আছে এখানে যে গ্রামটা সেই গ্রামে আমাদের আমরা জানতে পারি যে এই গ্রামটার মধ্যে তোমার কত তিনশো চব্বিশটি পরিবার আছে তিনশো চব্বিশটি পরিবার এই রাস্তাটা থেকে আসা যাওয়া করে এখন দেখো এখন বলছে এই রাস্তাটা মেরামত করার জন্য তো অনেক টাকার দরকার কিছু টাকার দরকার এখন দেখলো যে না আমরা প্রত্যেক পরিবার প্রত্যেক পরিবার যদি আড়াইশো টাকা দেয় প্রত্যেক পরিবার বলতে এখানে প্রত্যেক বলতে একটি প্রত্যেক বলতে কি একটি করে তোমরা গণিতের যেখানে প্রত্যেক লেখাটা দেখবা তোমরা অবশ্যই বুঝে নেবা যে এটা আসলে একটি তাহলে একটি পরিবার যদি কত দেয় দুইশো পঞ্চাশ টাকা করে দেয় তাহলে সর্বমোট কত হবে তাহলে দেখো আমাদের এখানে পরিবার একটি পরিবার টাকা দেবে আড়াইশো টাকা দুইশো পঞ্চাশ টাকা আর মোট পরিবার কত আমাদের তিনশো চব্বিশ তাহলে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো এই অঙ্কটা পরে তুমি দুইটা জিনিস পাইলা যে গ্রামে পরিবার হলো তিনশো চব্বিশ এবং ওই তিনশো চব্বিশের প্রত্যেক পরিবার অর্থাৎ একটি একটি করে পরিবার টাকা দেয় দুইশো পঞ্চাশ টাকা করে তাহলে তুমি বলো এখানে সর্বমোট বলছে এখানে টাকা কম হবে নাকি বেশি হবে অবশ্যই বেশি হবে তখন আমাদের এইখানে ঐক্যিক নিয়মে আমরা গুণ করে দেব যে বিষয়টা তাহলে তোমরা যখন এই এই অঙ্কটা সমাধান করবে তখন তোমরা কি লিখবে জাস্ট এটা লিখবে যে একটি পরিবার একটি পরিবার জমা দেয় टाटा बेर करते जमा देखने एक स्थले जो तीन सो चौबीस आस তখন টাকাটা কি হবে হুর হুর করে বের বেড়ে যাবে তাই না তাহলে যদি এভাবে বেড়ে যায় তাহলে আমাদের এটাকে কি করতে হবে এটাকে আমাদের গুণ করতে হবে তোমরা আমি যে ফর্মেটে লিখছি তোমরা পরীক্ষার খাতায় এভাবেই লিখবে কেমন 
আর তোমরা যে রাপটা করবে সেই রাপটা তোমরা এখানেই করবে তোমরা অনেকে দেখছি যে খাতার পিছনে করবে সমস্যা নাই ওটা কিন্তু আমি তোমাদের যেটা সাজেস্ট দিচ্ছি তোমরা এখানেই করবে দেখো এখন আমরা এই গুণটা আমরা রাপে করে ফেলব আমরা কিভাবে করি তো শোনো এই গুণটা করার আগে কারণ তোমাদের ভাগ এবং গুণের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু দক্ষতা বাড়াতে হবে গুণ এবং ভাগটা যেন তোমরা প্রপারলি ভালোভাবে শিখতে পারো এর জন্য আমাদের একটা কিন্তু বেসিক ক্লাস আছে গুণ এবং ভাগ করার ব্যাপারে তোমরা সেই ক্লাসটা অবশ্যই দেখবে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ওই লিঙ্কটা দিয়ে দেব তোমরা অবশ্যই ওই ক্লাসটা দেখবা তাহলে তোমাদের গুণ এবং ভাগ কিভাবে সহজে তুমি যে কোনো বড় বড় সংখ্যার গুণ ভাগ কিভাবে করতে পারো সেই কৌশলটা ইনশাল্লাহ তোমরা আয়ত্ত করতে পারবা অবশ্যই ওই ক্লাসটা মিস করবে না তো এখন দেখো এই জায়গাটাতে এখন আমাদের যেহেতু গুণ করতে হয় তাহলে আমরা চার দ্বারা কাকে গুণ করব শূন্যকে শূন্য চার দ্বারা পাঁচকে গুণ করলে কত হবে চার পাঁচ ছাব্বিশ হাতে থাকে কত দুই এই দুইটা মনে রাখবা তাহলে এখানে আমাদের দুই হাতে থাকলো এখন চার দ্বারা দুইকে গুণ করলে কত হবে আট আট আর দুই কত দশ আমরা দশ লিখলাম এখন দেখো যেহেতু আমার এক ঘর এই ঘরটার গুণ শেষ তাহলে এইটা যেহেতু ক্রোস এটা শেষ তাহলে আমরা নিচে এক ঘর ক্রোস দিলাম এবার দুই দ্বারা এটা শূন্যকে গুণ করলে শূন্য হবে দুই দ্বারা যদি আমরা পাঁচকে গুণ করি তাহলে আমাদের দশ হবে দশের শূন্য হাতে থাকে এক দুই দ্বারা চার দুইকে গুণ করলে চার আর হাতের এক পাঁচ এবার দেখো আমাদের এবার যেহেতু দুইটা অঙ্ক দ্বারা গুণ করা শেষ আমরা দুইটা ক্রোস দিলাম এবার তিন দ্বারা আমরা গুণ করবো শূন্যের সাথে শূন্য তিন দ্বারা পাঁচের সাথে গুণ করলে তিন পাঁচ আর পনেরো আর তিন দ্বারা যদি আমরা এখানে কত ছয়ের সাথে গুণ করি তাহলে আমাদের কত হবে তিন দ্বারা দুইয়ের সাথে গুণ হলে হবে আমাদের ছয় ছয় আর এখানে যে আমাদের হাতে এক রয়েছে সাত তাহলে চলো এবার আমরা এটাকে যোগ করে দেই যোগ করে দেই যোগ করে দেয় এখানে এগারো একাশি তাহলে দেখো আমাদের এখানে কত রইল একাশি হাজার আমরা এখানে পেলাম তাহলে একাশি হাজার টাকা তাহলে তোমরা এখন কি করবে এখন লাগবে উত্তর উত্তর একাশি হাজার টাকা দেখো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে শুধু এই ধরনের না এই ধরনের যত অঙ্ক থাকুক এই লেভেলের হয়তো কথাবার্তা অন্যরকম থাকতে পারে কিন্তু অঙ্কর প্যাটার্নটা কিন্তু একই ধরনের এর জন্য তোমাদেরকে আমি শতবার বলি তোমরা প্রশ্নটা ভালো করে যদি বুঝতে পারো প্রশ্নটা পরে যদি তুমি মাথায় এটাকে প্রসেস করতে পারো তাহলে তোমরা এই প্যাটার্নে হাজার হাজার অঙ্ক এই ধরনের প্রশ্নের তোমরা করতে পারবে তো দেখো আমি এইটার আলোকে একটা বিষয় বলি দেখো আমাদের এটা হয়ে গেল যদি এমন থাকে যেমন ধরো যে একটি পরিবারে যেমন প্রত্যেক পরিবারে আমি একটা এটা তোমাদের বাসার কাজ দিই তোমরা করে আমাকে অ্যান্সারটা দেবা যে প্রত্যেক পরিবারের পরিবারের দৈনিক খরচ দুইশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে পঞ্চাশটি পরিবারের পঞ্চাশটি পরিবারের দৈনিক খরচ কত তাহলে দেখো এই জায়গাটা প্রত্যেক পরিবারের দৈনিক খরচ কত এখানে আমাদের আড়াইশো টাকা তাহলে বলছে পঞ্চাশটি পরিবারের দৈনিক খরচ কত হবে তাহলে দেখো এই জায়গাটায় দৈনিক খরচ এখানে দৈনিক খরচ পঞ্চাশটি পরিবারে বের করতে বলছে কিন্তু প্রত্যেক পরিবারের খরচ কত দৈনিক আড়াইশো টাকা তাহলে আমরা এটা সমাধান করতে গিয়ে লিখতে পারি কি একটি পরিবারের একটি পরিবারের পরিবারের দৈনিক খরচ আড়াইশো টাকা তাহলে এখন একটি পরিবারের দৈনিক খরচ যখন আড়াইশো টাকা তাহলে পঞ্চাশটি পরিবারের কত হবে অতএব পঞ্চাশটি পরিবারের দৈনিক খরচ কত হবে তাহলে অবশ্যই বেশি হবে তাহলে আমরা এটিকে কি করব এটিকে আমরা গুণ করে দেব তাহলে দেখো অটোমেটিকভাবে এখানে তোমরা অবশ্যই কত হবে সেটা তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবা কিন্তু একটা আমি যিনি এই অঙ্কটা তো নিয়ে আসলাম দেখো এই অঙ্কটা এবং এই অঙ্কটার মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই প্লিজ কোনো পার্থক্য নাই একই ধরনের শুধু যদি বলো স্যার এখানে গ্রাম রাস্তা আর এখানে পরিবার খরচ হ্যাঁ তুমি এই পার্থক্য কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থাৎ মূল যে রুড়ো বিষয়টা সেটি কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই দেখো এখানে 
প্রত্যেক পরিবারের দৈনিক খরচ কত আড়াইশো টাকা আর এখানে দেখো প্রত্যেক পরিবার দিত কত আড়াইশো টাকা জমা দিত তাহলে কত 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 পরিবার জমা দিত এত পরিবার জমা দিত তাহলে এক পরিবার যদি এত টাকা জমা দেয় তাহলে তিনশো চব্বিশ পরিবার কত দেবে আমরা গুণ করে দিলাম ঠিক তেমনিভাবে এখানে একটি পরিবারের যেহেতু দৈনিক খর দৈনিক খরচ হচ্ছে আড়াইশো টাকা তাহলে পঞ্চাশটি পরিবারের দৈনিক খরচ হবে কত তাহলে অবশ্যই গুণ হবে তাহলে একের তুলনায় পঞ্চাশ আবার দেখো একের তুলনায় তিনশো চব্বিশ তো এভাবে যখন অর্থাৎ প্রত্যেকের সাথে কোনো বড় সংখ্যার তুলনা হবে তখন অবশ্যই সেটা আমাদের কি হবে গুণ হবে বিষয়টা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা ঐকিক নিয়মে এইভাবে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি আর তোমরা গুণের বিষয়টা এভাবে গুণ করা কারণ তোমরা এইভাবে প্যাটার্নটা যখন শিখে গেছো তাহলে গুণ করতে গিয়ে তোমরা যেন কোনোভাবে ভুল না করো এর জন্য অতএব ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক থেকে ওই গুণের ক্লাসটা তোমরা অবশ্যই দেখবে কেমন তো পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল আজ এ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ